പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ഇടിവെട്ടായി മഴയായി ആകെ അലമ്പായിരിക്കുക ഒരിഞ്ഞ സ്റ്റണ്ട് ആ ഗിറ്റാർ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അമ്മ ചത്താലും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏട്ടൻ അച്ഛൻ വേഗം ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജന്റെ ഗിറ്റാർ ഇന്ന് അടുപ്പിക്കണം ഫ്രൈ ആയി തീരും എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നിനക്കെന്തിനാണ് ഗിറ്റാറ് അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു പോയ ഒരാളുടെ അല്ലേ അത് നീ പഠിക്കാൻ പോവാണോ അത് പാട്ട് നാടുവട്ട് സമയം കളയാനോ പറയടാ അല്ലമ്മേ പഠിച്ചു പഠിച്ച് ബോർ അടിക്കുമ്പോ ഒരു ചേഞ്ചിന് അങ്ങനെ ജീവിതം തൊലക്കണ ചേഞ്ച് ഒന്നും വേണ്ട കലാകാരനാകാനാണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശം എങ്കിൽ ഇവിടെ നടപ്പില്ല ഒരു എഞ്ചിനീയറായി ഐശ്വര്യത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്നാ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അല്ലാതെ താടിയും മുടിയും വളർത്തി സംഗീതവും കൊണ്ട് ജന്മം പാഴാക്കാനല്ല പിന്നെ എന്തിനാ അമ്മ ഇതന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് സമ്മാനം വാങ്ങാൻ സമ്മാനം കിട്ടിയല്ലോ പിന്നെ ഗ്രേസ് മാർക്കോടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കാൻ അത്ര തന്നെ അച്ഛാ ഈ ഗിറ്റാറും കൂടി ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അമ്മ ഈ കടം തുള്ളുന്നത് അച്ഛനാ മോൻ ഇത്രയും വഷളാക്കിയത് ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ പറയുന്നതാ അത് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നപ്പോ മുതൽ കാണുന്നതാ ഈ ഗിറ്റാർ ഇവിടെ അത് കാണുമ്പോ തന്നെ എന്റെ മനസമാധാനം പോവും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ വഴിതിരിക്കുന്ന സാധനം ഇത് അവനെ പഠിക്കുന്നതിന് ബോറടി മാറ്റാനാണത്രേ ബോറടി മാറ്റാനാണെങ്കിൽ നീ ഇത് കൊണ്ടുപോണ്ടാടി ബോറടി മാറ്റാനാണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിന് തൊട്ടടുത്തൊരു കള്ളി ഷാപ്പ് ഉണ്ട് സ്വയം ഒറ്റൊരച്ഛൻ അവിടെ വെക്കണത് എന്താ രണ്ടും കൂടെ മോന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അത് മതി വാ മോനെ നീ പഠിച്ച് നല്ലൊരു നിലയിലെത്തിയിട്ട് സംഗീതം പഠിക്കുവോ ഗിറ്റാറ് വായിക്കുവോ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യ നീ ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഗിറ്റാർ പുതിയത് തന്നെ വാങ്ങിച്ചോ സംഗീതം വിടണ്ട വിട്ടിട്ടില്ല അത് കാറിന്റെ ഡിക്കി തന്നെയുണ്ട് ഏ അതെ നിമ്മിക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് കടത്തിയതാ
ആ ഞാൻ വിളിക്കാം ഹലോ ഹലോ ഞാനിവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റി ജോൺ ജോസഫ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ വാടം കൂടിയാണ് സുധീഷല്ലേ അതെ റൂം നമ്പർ വൺ വൺ സിക്സ് ശരി സാർ സാർ ഈ ഹോസ്റ്റലിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നത് റൂം നമ്പർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ടു വൺ സെവൻ വരൂ സ്വാമിനാഥ പരിപാലയാഥ ഇത് നിങ്ങളുടെ പുതിയ റൂംമേറ്റ് സുധീഷ് ഹലോ ഹലോ നന്നായി ഇനിയിപ്പോ പാശ്ചാത്യ സംഗീതം കൂടി ആവാലോ ഓക്കെ കാര്യം ശരി ശരി മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് കോളേജിന് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹോസ്റ്റലൊക്കെ പഴയ പടി തന്നെ സാറിൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചതും ഇവിടെ തന്നെയാണ് സെവൻറ്റി സെവൻ അല്ലേ സാറ് പാസ് ഔട്ടായത് അതേ വർഷമാണ് ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് സാറിൻ്റെ ഈ മുറി അതിനുശേഷം ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല സാറിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കാണണമെന്നും എമർജൻസി പീരീഡിൻ്റെയും രാജന് ഇഷ്യൂസിൻ്റെയും യാഥാർത്ഥ്യം ഐ മീൻ ദ റിയൽ സ്റ്റോറി അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം മറക്കാൻ അറിയാവുന്ന മലയാളി അതും മറന്നിട്ടുണ്ടാവും ആരൊക്കെ തമസ്കരിച്ചാലും നെഞ്ചിലെ ചൂട് പോലെ എന്നും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ആ കാലം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കും എന്തൊക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് എത്ര എത്ര കഥകളാണ് രാജനെ ഈ ക്യാമ്പസ് മറന്നിട്ടില്ല രാജൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ഘട്ട് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത മറ്റാരും പറയാത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറയാൻ സാറിനെ കഴിയൂ ജോൺ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഡോബി കോളനിയുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോകണം കൃഷ്ണപ്രിയയെ കാണാനായിരിക്കും അതെ കൃഷ്ണപ്രിയയെ തന്നെ അറിയോ അറിയും ഞങ്ങൾ കോളേജ് മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പ്രീഡിഗിരിക്ക് അവൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് കൃഷ്ണപ്രിയ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ പോയി രാജന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം ഡോബി കോളനി നിൽക്കാൻ അവക്കായില്ല രാജനോട് അടുപ്പമുള്ള എല്ലാവരോടും പോലീസ് ക്രൂരമായി പെരുമാറിയതും കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ അമ്മയെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയതൊക്കെ സാറിന് അറിയാവുന്നതല്ലേ ഷെയർ ബ്രൂട്ടാലിറ്റി ഇന്ന് അവൾ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു ഊട്ടിയിൽ അവളുടെ കുടുംബം അവൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല രാജനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം എന്നെങ്കിലും പുറത്തു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയാവാം അവൾ അങ്ങനെ കഴിയാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയട്ടെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയായ സാറിന്റെ മൗനം യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുള്ള മുഖം തിരിക്കലാണ് ചുബി ഫ്രാങ്ക് അസത്യത്തിനും പെരുന്നുണകൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുകയല്ലേ സാറ് ചെയ്യുന്നത്
ഇന്ന് സത്യം അറിയാൻ ആർക്കാണ് ഇത്ര താല്പര്യം പണത്തിനും അധികാരത്തിനും വേണ്ടി ഓട്ടപ്പന്തയം നടത്തുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കോ അതോ അരാഷ്ട്രവാദികളായ ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങൾക്കോ ആരെ ബാധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആരെയെങ്കിലും എക്കാലവും പ്രതിക്കൂട്ടി നിർത്താനുള്ള ഒരു പത്രവാർത്ത മാത്രമാണ് ഇന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ രാജൻ എന്നത് ഒരു രക്തസാക്ഷി മാത്രം ഗിറ്റാറും വായിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിൽ സമ്മാനം വാങ്ങി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ച് നടന്ന ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു രാജൻ എന്ന കാര്യം എത്ര പേർക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ ആർക്കറിയാം എനിക്കറിയണം സാർ എന്നെപ്പോലെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇവിടെ സത്യമറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇവരൊക്കെ അതറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാ സാറ് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് എന്നെ സാറിനെ കാണാൻ അയച്ചത് മുപ്പത് വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ പലതും കേട്ടു ജോൺ സാറാണ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് രാജന്റെ ഇഷ്ടക്കാരിയായ ഡോബി പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചും ആ കഥ ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായി കേൾക്കണം ഇത് കഥയല്ല അനുഭവം മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കോഴിക്കോട്ടെ റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് രാഷ്ട്രീയ തീവ്രതയും സാഹിത്യബോധവും തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന എഴുപതുകളിലെ ക്യാമ്പസ് അന്ന് ക്യാമ്പസിലെ ഹീറോ ആയിരുന്നു മുരളി കണ്ണമ്പുഴ എസ് എഫ് എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ തീപ്പൊരി നേതാവ് മുരളിയുടെ പ്രസംഗവും വ്യക്തിത്വവും എല്ലാവരെയും ആകർഷിച്ചിരുന്നു ഞാനൊന്ന് കോളേജ് യൂണിയൻ മെമ്പറും മുരളിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സുഹൃത്തുമായിരുന്നു രാജൻ നല്ലൊരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റും ഗായകനും എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലുണ്ണി മുരളിയുടെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സുകളിൽ സഹപ്രവർത്തകനായ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു മൂലധനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ വർഗസമരം ഭരണകൂടത്തിനെതിരായുള്ള വിപ്ലവം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭംഗിയായി മുരളി ക്ലാസ് എടുക്കും കൃഷ്ണപ്രിയും രാജനും തമ്മിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടായത് എങ്ങനെയാ സർ ആർ ഇ സി ഹോസ്റ്റലിലെ കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്ന ഒരു കോളനി അവിടെ രൂപം കൊണ്ടിരുന്നു ഡോബി കോളനി അവിടുത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു കൃഷ്ണപ്രിയ പുഴക്കരയിൽ ഗിറ്റാറുമായി പോകുന്ന രാജൻ എങ്ങനെയോ കൃഷ്ണപ്രിയവുമായി അടുത്തു മുരളിയെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അധികം കേൾക്കാത്തത് സാർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയണം കേൾക്കാൻ രസം കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ കഥയാ നിന്റെ ഒക്കെ രസം നിനക്കൊക്കെ രസിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഈ കഥ മുരളിയുടെയും രാജന്റെയും കൃഷ്ണപ്രിയയുടെയും മാത്രമല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കഥ കൂടിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലും ആഗോളതലത്തിലുമുണ്ടായ ആശയങ്ങളുടെ സാക്ഷികളും പ്രതീകങ്ങളും കൂടിയായിരുന്നു അവർ രാജശേഖര നമ്മുടെ ഗായകൻ രാജനവിടെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിലൊന്നും അവനെ കാണുന്നില്ല അവനവിടെ ഗിറ്റാറിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മേലേക്ക് നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട് നീയാണ് അവന് പാട്ടെഴുതി കൊടുത്ത് സംഗീതം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് അവൻ ചെയ്യുന്നു രാഷ്ട്രീയമൊന്നും അവന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണികളെന്ന് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിപ്ലവ കവിത എഴുതിക്കൂടെ രാജനെ കൊണ്ട് ഈണ ഇടിക്കാം പ്രേമ കവിതയും ശുദ്ധ സംഗീതവും ഒക്കെ ബൂർഷ സങ്കല്പങ്ങളാണ് പ്രൊലിറ്റേറിയൻ സംഗീതം വരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഊർജം ലഭിക്കണം കവിത ആയുധം മാത്രമല്ലല്ലോ മുരളി അതിന്റെ സൗന്ദര്യവും ആസ്വാദ്യകരമല്ലേ കവിതയും കലയും സാഹിത്യവും നാട്ടറിവുമൊക്കെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രവൽക്കരിക്കപ്പെടണം എന്നാലേ സാമൂഹ്യ മാറ്റം ഉണ്ട
ഫ്യൂഡൽ ചിഹ്നങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും തീർത്തും നിരാകരിക്കണം കമ്മ്യൂണിസം വന്നാൽ ഒരുവനിലുള്ള നീതിബോധമാണ് അതെല്ലാവരിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കലാകാരനും എഴുത്തുകാരനും ആത്യന്തികമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതെവിടെ പോയി ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ കന്നിശു ഹലോ പിന്നെ കാണാട്ടോ ലാൽസലാൽസലാം സഖാക്കന്മാരെ യോഗം തുടങ്ങണ്ടേ അവിടെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നു വന്നേ വന്നേ സഖാക്കളെ ലാൽസലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് രണ്ടു തരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളും സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളും നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളാണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പാർലമെൻ്ററി നയം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പോരാട്ടം തുടരുക എന്നതാണത് സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് മറ്റൊരു തരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ചൈനയിലെ മാവോ സേത്തുങ്ങിൻ്റെ രീതിയിലാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിപ്ലവം തോക്കിൻ കുഴലിലൂടെ എന്നതാണ് ആശയം സായുധ സമരങ്ങൾ നടത്തുന്ന അവരെ നക്സലൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പോരാടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അധ്വാനത്തിൻ്റെ മൂല്യം ആദ്യമായി നിശ്ചയിച്ച കാൾ മാക്സിൻ്റെ ചിന്തകളാണ് നമുക്ക് ആധാരം അതിൽ സദാ ജാഗ്രതായ യുവജന നിരയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതെ എന്റെ പ്രസംഗം ഈയിടെ ഏൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ക്യാമ്പസിലൊക്കെ എന്താ റെസ്പെക്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസ് ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കണം രാജാ നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലോ നർത്തകിമാരുണ്ടാവും എടാ അവനിപ്പം മുരളിയെ ഒളിച്ചു നടക്കല്ലേ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഓക്കെ ശരി ശരി സുധാകുമാരിയെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് റെഡി ഒന്ന് പതുക്കെ നിന്റെ സുധയ്ക്ക് ഈണം നൽകാൻ എന്ത് രസമായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് അവന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് നിനക്ക് താല്പര്യം വരില്ല നീ അമ്പലവാസിയല്ലേ ദേവനെല്ലാം തരുമല്ലോ നമ്മള് പാവപ്പെട്ട സ്കൂൾ മാഷിന്റെ മോന അല്പം കമ്മ്യൂണിസം ഒക്കെ വന്നു പോവും നീയും മുരളിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഇഷ്ടം കമ്മ്യൂണിസത്തോട് എനിക്കുമുണ്ട് പിന്നെ അമ്പലവാസികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ വർഗസമരം വിശ പറഞ്ഞവനെ കമ്മ്യൂണിസം മനസ്സിലാവും ഹൈക്കമ്മീഷണറുടെ മകനാണ് മുരളി കണ്ണമ്പുഴ വായിൽ വെള്ളിക്കരണിയുമായി ജനിച്ചവൻ അവനെങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയത് എന്ത് വിശ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിപ്ലവകാരിയായത് നിന്നെ ചുണ്ടിപിടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എട നീയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാ സമ്മതിച്ചു ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല പോരാട്ടം പിന്തിരിപ്പൻ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ സംഗീതത്തിലില്ല ഞാൻ വെറും ഒരു പാമരനാം പാട്ടുകാരൻ ആ നീ എഴുതിയ തറപ്പാട്ട് ഞാൻ ഈണമിട്ട് ജോറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സുധാ സുന്ദരി 
ಸುಧಾಸುಂದರಿ ಸುಧಾಸುಂದರಿ ಇಷ್ಟಮಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವೂ ಪಠನೋಕೆಯಾಗಿ ಮುನ್ನೋಟು ಪೋಗುವ ಕಾಲ ಆಯಿರತಿ ತೊಳ್ಳಾಯಿರತಿ ಎಳವತ್ತಿ ಅಂಜು ಜೂನ್ ಇರವತ್ತಿ ಅಂಜು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಅಡಿಯಂತರವಸ್ಥೆ ಪ್ರಖ್ಯಾಪಿಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟು ಕಾರಣ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋಡತಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಯಡೆ ತೆರೆಪ್ಪು ರದ್ದಾಕಿ ರಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟಾಗೆ ಕಿರಾತಮಾಯ ಫಾಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ರವರ್ತನಗಳ ಅರಂಗೇರಿ ನೇಡಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭರಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿರಿಚೆಡುತ್ತು ಜನಾಧಿಪತ್ಯದಿಂದ ಕಡಕಲ್ ಕತ್ತಿವೆಚ್ಚ ಅಡಿಯಂತರವಸ್ಥ ಪೌರಬೋಧವೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಬೋಧವುಮುಳ್ಳ ಅಕಾಲತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಕಿರಿಕಲ್ಲೋ ಮುರಳಿಯಿ ಅದೆಂಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಿಚ ಆರಿಸಿಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಸಿ ಒಟ್ಟೇರೆ ಮೆಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಜೋಲಿ ಚೆಯ್ದಿರು ಅವಡತೆ ಅಧಸ್ಥಿತರಾಯಿರುನು ಒರ ಅರ್ಥತಿಲ ಅವರ್ ಆರಿಸಿಲ ತನೆ ತೊಳಿಲಾಳಿ ವರ್ಗಮಾಯ ಮೆಸ್ ಬಾಯ್ಸಿನೇ ಡೋಬಿಗಳೇಂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನತಿಲೇಕ್ಕೆ ಕೊಂಡುವರಾನ್ ಮುರಳಿ ಶ್ರಮಗಳ ಆರಂಭಿಚು ಅವಡತೆ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ ಎದರ್ಪೋಳು ಉಂಡಾಕಿಲ್ಲೇ ಹ್ಮ್ ತೀರ್ಚೆ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಮೂಲಗಳೋಡ ಅಡಪಮುಳ್ಳ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಡೆ ನಯಂಗಳೇಕಾಲ್ ತೀವ್ರಮಾಯ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಹೋರಾಟತಿನ ಮಾರ್ಗಮಾನ ಶರಿಯನ್ನಾಯಿರುನು ಮುರಳಿಯಡೆ ನಿಲಪಾಡ ಅದ ಞಾಕು ಅಂಗೀಕಾಂ ಕಳಿಯಾತ್ತದಾಯಿರು ಈ ಅವಸರತಿಲಾನ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಥಾಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಣ ಈ ಪರಂಜ ಎಲ್ಲ ಸಂಭವಗಳೇನು ದುರಿತ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದೆ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಣಾ ಮಾತ್ರ ಅರಿಯಾವುದ ಲೋಕತೆ ಕೌತುಕತೋಡೆ ನೋಕಿ ಕಂಡ ಒಂದು ಪೆಣ್ಕುಟಿಯಾಯಿರುನು ಅವಳು Hmm. 
ഗഡ് നീയാണ് യഥാർത്ഥ കലാകാരൻ വാ നമുക്ക് ഡോബി കോളനി വരെയും പോവാം പ്രണയം ഒരർത്ഥത്തിലൊരു വിപ്ലവമാണ് കൺസർവേറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുതിരിമാറിലാണ് പ്രണയം നീ എന്താ ഇവിടെ കോളനി വരെയും പോകാൻ ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ വരുമ്പോ ഇവിടെ പ്രണയ നൃത്തം ഗിറ്റാർ വായന എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് കൃഷ്ണപ്രിയ ആ കൃഷ്ണപ്രിയ എടാ നമുക്ക് കോളനിയിലെ ഡോബികളെ മെസ് ബോയ്സിനെ മൊക്ക സംഘടിപ്പിക്കണം അവർക്ക് വലിയ ഉത്സാഹമാണ് മുരളി ആറീസിലെ കുട്ടികൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഡോബികളുടെയും മെസ് ബോയ്സിന്റെയൊക്കെ ഒപ്പം ചേരാൻ അവർ തയ്യാറാവോ തയ്യാറാവണം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ അനുസരിച്ചാവണം നമ്മൾ നമ്മെ പരുവപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിക്കരുത് വിപ്ലവപാത വെടിയരുത് വർഗസമരം എന്ന ആശയത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കരുത് മനസ്സിലായോ നിന്റെ സംശയമൊക്കെ നമുക്ക് തീർക്കാം അടുത്ത സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിലാവട്ടെ ഇപ്പം നമുക്ക് കോളനിയിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ വരുന്നില്ല മുരളി ഞാനുണ്ട് പ്രേമിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ധൈര്യം വേണം പിന്നെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടക്കണമെങ്കിൽ അവനൊരു മടയം തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ കാര്യത്തിൽ നീ മിടുക്കന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചൂടിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും വലുതാണ് പ്രേമത്തിന്റെ ചൂട് അത് നിനക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാ പുഴക്കരയിൽ വെച്ച് മുരളിയെ കണ്ടു അങ്ങനെ പോന്നതാ സുമതിയമ്മേ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ശക്തമാക്കണം കോളനിയിലെ തൊഴിലാളികളായ നിങ്ങൾ സംഘടിക്കണം സുമതിയമ്മ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കണം ശരിയാ സഖാവേ തൊഴിലാളികളെ ഞാൻ സംഘടിപ്പിക്കാം എല്ലാവരെയും സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ വേണം വിപ്ലവം കുട്ടികളിയല്ല സംഘടിതമായി നിന്നാലേ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് വിപ്ലവം വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എത്രയും കൂടുതൽ പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കണം ശരി എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു നാളത്തെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ കാണാം വരട്ടെ കൃഷ്ണേ ആ പാട്ടുകാരൻ പയ്യനുമായിട്ട് നിനക്കെന്താ ഒന്നല്ലമ്മേ നേരത്തെ പുഴക്കടവിലേക്ക് ഓടുന്നതും പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഓടുന്നതും കണ്ടു പിന്നെ പാട്ടും ആട്ടവും മോളെ രാഷ്ട്രീയവും പാർട്ടിയും സമത്വവും ഒക്കെ പറയും അവര് എഞ്ചിനീയർമാരാകാൻ പഠിക്കണവരാ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരങ്ങ് പോകും പിന്നെ നീ മനസ്സിനൊന്ന് ജീവിക്കേണ്ടി വരും നമുക്കൊന്നും സ്വപ്നം കാണാൻ സമയമായിട്ടില്ല ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ മോൾക്ക് തെറ്റൂല്ല ഒരിക്കലും ഈ അമ്മയ്ക്കറിയാം മുരളിയെ രാജന ആദരിച്ചിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല 
ഡോബി കോളനിയിലെ മുരളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം പോകാനും രാജന് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണപ്രിയയെ കാണാം ഇടയ്ക്കിടെ ബാലിശമായി പ്രതികരിക്കുന്ന കലാകാരൻ്റെ മനസ്സായിരുന്നു അവന് എന്നെ കൊണ്ട് അവൻ പാട്ടെഴുതിക്കും പാതിര വരെ ഇരുന്ന് അവൻ ആ വരികൾക്ക് സംഗീതം ചെയ്യും പാടാനും ഗിറ്റാറു വായിക്കാനും മാത്രമല്ല സംഗീത സംവിധാനത്തിലും രാജൻ മിടുക്കനായിരുന്നു മുരളിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിലെ മാറ്റം അന്നേ എന്നിൽ അസ്വസ്ഥത ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു രാജൻ അടിയന്തരാവസ്ഥ അനുകൂലിയായി അല്ല മുരളിയെ പിന്തുടരുന്നത് ശിശു സഹജമായ ഒരു കൗതുകം മുരളി ആ സമയം നക്സലൈറ്റായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ മുരളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മാറ്റം സ്പഷ്ടമായിരുന്നു മെസ് ബോയ്സിനെയും ഡോബികളെയും മുരളി സ്വാധീനിച്ചു പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സായുധമായൊരു വിപ്ലവത്തിന് സ്വാഭാവിക പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല എന്നാൽ അതിനുശേഷം നടന്ന ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ മുരളി ആശയപരമായി എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി ലാൽ സലാം സാഹകളെ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളോടൊപ്പം മെസ് ബോയ്സും സാധാരണ തൊഴിലാളികളായ ഡോബികളും കൈകോർക്കുകയാണ് തൊഴിലാളി വർഗം ആവേശ ഉജ്ജ്വലമായി നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അധികാരത്തിന്റെ മത്ത് പിടിച്ച ഭരണാധികാരി ഈ മഹാരാജ്യത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ഭരിക്കുന്നതോ പോലീസ് മർദ്ദക ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാവൽ നായ്ക്കൾ വടിയും കല്ലുകളുമായി അവരെ നേരിടണം തൊഴിലാളിയുടെ ചോരയുടെ നിറവും പോലീസിന്റെ ചോരയുടെ നിറവും ഒന്നാണെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം സഖാവേ പോലീസുകാരും ഒരർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലാളികളല്ലേ യഥാർത്ഥ മർദ്ദകർ ഭരണകൂടമാണ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായ ഒരാൾ ഒരു തൊഴിലെന്ന നിലയിലാണ് പോലീസ് ചേരുന്നത് ആരെയും മർദ്ദിക്കാനല്ല അതെ പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹത്തിന്റെ ഫലമായി അയഞ്ഞ നിലപാടെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു തണുപ്പൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായാണ് രാജശേഖര സംസാരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ബാലറ്റ് പെട്ടിയിലൂടെ അല്ല സായുധ വിപ്ലവത്തിലൂടെയാണ് വർഗ സമരത്തിലൂടെ രക്തരൂക്ഷിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ജന്മിത്വത്തിന്റെയും ഭൂർഷ്വ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉന്മൂലനത്തിന് ശേഷം തൊഴിലാളി വർഗം അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അധികാര ലബ്ധി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയിലല്ല അതിനാൽ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് സായുധ വിപ്ലവമാണ് ശരി അതിനോട് യോജിക്കാനാവാത്തവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം ഇത് ഭീരുക്കളുടെ പാഠശാല അല്ല വിപ്ലവകാരികളുടെ ഈറ്റില്ലമാണ് സായുധ വിപ്ലവത്തിന് ഇറങ്ങണമെന്നാണോ മുരളി അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതെ അതിവിപ്ലവവും സായുധ കലാപങ്ങളും ആത്യന്തികമായി വിജയം നേടില്ല മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ നിരക്കാണ് നിങ്ങൾ ആയുധം ഉയർത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഭീരുക്കൾക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇടമില്ല രാജശേഖരൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി പോവാം ആ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ആശയങ്ങളുടെ സംഘർഷം മനസ്സിൻ്റെ ഏതോ മൂലയിൽ അണയാതെ ആ വിളക്ക് മാറ്റിവെച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി സർക്കാർ ജോലി കിട്ടി വിദേശത്ത് പോയി ബിരുദം നേടി സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വിജയിച്ച ജീവിതമാണ് എൻ്റേത് പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി ഒരു പരാജയമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം അതാണ് എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ മുരളിയോട് ദേഷ്യം തോന്നിയോ ഒരിക്കലുമില്ല അന്ന് ഞങ്ങൾ ആശയപരമായി തെറ്റിയെങ്കിലും മുരളിയോട് എനിക്കോ എന്നോട് മുരളിക്കോ ഒരുവിധ ദേഷ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവനോട് എനിക്കിന്നും സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമാണ് മുരളിയുടെ മാറ്റത്തിൽ ഞാൻ തീർത്തും അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു 
ബുദ്ധിശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റാരേക്കാളും മുന്നിലായിരുന്നു മുരളി അവൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ മൂർച്ചയായിരുന്നു അവൻ്റെ ശത്രു കാപട്യങ്ങളെ അവൻ വെറുത്തിരുന്നു മുരളി ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട് അറിയില്ല ആന്ധ്രയിലോ മറ്റോ ഒരു നക്സൽ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു മുരളിയുടെ മാറ്റം രാജനെ അഫക്ട് ചെയ്തില്ലേ രാജന് അതൊന്നും പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളൊന്നും കരുതിയതുപോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് എനിക്കെന്റെ മുറി കിടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നിന്റെ സുധാകുമാരിയെ കണ്ടങ്ങ് കിടക്കാമല്ലോ എന്തുറ്റി ഓഹോ മൗനം ആലോചന നീ അത് ബുദ്ധിജീവിക്ക് പഠിക്കുവാണോ ഏതായാലും മുരളി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ നിന്നെ അടിച്ച് പുറത്താക്കിയല്ലോ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തൊരു വർഗസമരം രാജ മുരളി ഒരു തീവ്രവാദിയെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മുരളിയോട് എനിക്ക് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവൻ്റെ ആശയങ്ങളോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല നിനക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ ആശയങ്ങൾ തീവ്രവാദം മണ്ണാം കട്ട നീ വേണേ താഴെ കിടന്ന് ആലോചിച്ച് വിപ്ലവം നടത്ത് ഞാൻ കിടക്കട്ടെ വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ പാട്ട് കലക്കിടാ ലാൽ സലാം സഖാക്കളെ ഞാൻ സദാശിവൻ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പാർട്ടിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് രഹസ്യ നിർദ്ദേശം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളുടെ പ്രധാന കടമ പഠിക്കുക എന്നതാണ് സമൂഹത്തിനും പാർട്ടിക്കും നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് മുരളി പരിപൂർണമായും ഒരു നക്സലൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആരും പോകരുത് ആർ ഇ സിയിൽ മുരളിയല്ലാതെ മറ്റൊരു നക്സൽ ഉണ്ടാവരുത് മുരളി ഒറ്റപ്പെടുത്തുക സഹാവെ ഞങ്ങളാരും മുരളിയുടെ പുറകെ പോവില്ല പക്ഷെ മുരളി നക്സലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കരുത് നക്സലൈറ്റ് എന്നത് ഭൂർഷാസികൾ സായുധ വിപ്ലവാരികളെ തരം താഴ്ത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരാണ് പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും മുരളി പറയുന്നതിൽ ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണ് അതനുസരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന കടമ പിന്നെ മറ്റൊരു എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണം രാജശേഖരൻ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കണം സാധ്യമല്ല മുരളിക്ക് ആർ ഇ സി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് യാതൊരു പിന്തുണയും ലഭിച്ചില്ല മിസ് ബോയ്സും ഡോബിയുകളും മാത്രമേ മുരളിയോട് ചേർന്നുള്ളൂ പാർട്ടിയുടെ നയം മനസ്സിലാക്കിയ ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നടങ്കം മുരളിയിൽ നിന്നകന്നു പിന്നെ കുറേ നാൾ മുരളിയെ കണ്ടില്ല നക്സൽ സംഘടനയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മുരളി മുന്നിട്ടിറങ്ങി അതിൻ്റെ പല ഓപ്പറേഷനുകളെക്കുറിച്ചും ഊഹാഭവങ്ങൾ പ്രചരിച്ചു സായുധ വിപ്ലവം മലനിരകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സമതലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെന്നാണ് അതിനാൽ വിപ്ലവകാരികൾ മലനിരകളിലേക്കും കാട്ടിലേക്കും മാറണം മുരളിയും 
ആ വഴിക്കാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അത് കേട്ടാൽ ചിരി വരും പക്ഷെ ഭൂമിശാസ്ത്രമാണ് ചരിത്രത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് ബൊളീവിയയിലെ വിപ്ലവകാരികൾ മലയും കാടും കയറിയതുപോലെ ഇവിടെയും നക്സലൈറ്റുകൾ കാട് കയറി അവിടെ ആക്രമിച്ചതുപോലെ ഇവിടെയും ഒറ്റപ്പെട്ട ആക്രമങ്ങൾ നടത്തി അടിയന്തരാവസ്ഥയെയും നക്സലിസത്തെയും ഒന്നാകെ മാറ്റിമറിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായത് ഈ അവസരത്തിലാണ് കായണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണം കായണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നക്സലൈറ്റുകൾ ആക്രമിച്ചു മുരളിയും കൂട്ടും കായണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചു മുരളി നക്സലേറ്റ് ആണോ അതെ ഈ പാവം പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചിട്ട് ഇവനൊക്കെ എന്ത് നേടാനാ കായണ്ണ സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച് പോലീസുകാരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ നക്സലേറ്റുകളാണെന്ന് വാർത്ത കേട്ട് ആർ ഇ സിയിലെ എല്ലാവരും ഭയന്നു മുരളിയെ അന്വേഷിച്ച് ഡോബി കോളിനെത്തിയ നരിക്കോട് നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ നടത്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിന് പോയിട്ട് അന്ന് രാത്രി വളരെ വൈകിയാണ് രാജൻ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയത് അന്ന് രാത്രി അവൻ എൻ്റെ മുറിയിൽ വന്നിരുന്നു ഇത്രോം നേരമായിട്ട് നീ ഉറങ്ങിയില്ലടാ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് പോയിട്ട് രാജൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അവൻ വരുവടേ നീ പോയി തൂങ്ങടേ മനുഷ്യനെ മനക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കുമല്ലേ പാതിരാത്രി വരെ എവിടെ പോയി കിടക്കുമായിരുന്നു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവല് കഴിഞ്ഞ് പ്രൈസ് വാങ്ങാൻ നിന്നതാ മന്ത്രിയുടെ എം എൽ എമാരുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ സമയം വൈകി നീ എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് ആകെ ടെൻഷൻ ആണല്ലോ ഡോബി കോളനിയിൽ പോലീസ് റേഡ് നടത്തി കൃഷ്ണ അവൾ എവിടെയാണാവോ നേരം വിളക്കട്ടെ അവളെ ചെന്ന് കാണണം നീ ഇവിടെ പോകരുത് മുരളി അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് പാഞ്ഞു കിടക്കാം ആ ഞാൻ പോയാൽ എന്താ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ നീ പാതിരാക്കി ഗിറ്റാർ വായിച്ചിരിക്കാൻ പോണോ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ആ നീ ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ക ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോവാ ലൈറ്റ് ഞാൻ ഓഫ് ആയിക്കോളാം
ായിരുന്നു രാജനുമായുള്ള എന്റെ അവസാനത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച പിന്നെ രാജൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി ഞാനും കാരണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച എന്റെ ചാർജ് ഷീറ്റ് പോലുമില്ല അതിന്റെ പ്രതികളെ ഇനിയും വിചാരണ ചെയ്തിട്ടില്ല രാജനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം അതായിരിക്കും അത് വന്നാൽ രാജൻ നക്സറേറ്റ് അല്ലായിരുന്നു എന്ന് തെളിയും അതുവഴി പല സത്യങ്ങളും ആ ഗിറ്റാർ സാറിന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലേ ആ ഗിറ്റാർ എന്റെ മകൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ നന്നായി പാടും ഗിറ്റാറും വായിക്കും ഇതൊരു നിയോഗമാണ് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജന്റെ ഗിറ്റാറുമായി ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് കയറുക രാജന്റെ ഓർമ്മകൾ തുളുമ്പുന്ന ഈ കൂടാരത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവിടുക മറഞ്ഞുകിടന്ന സത്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുക ഇതൊരു നിയോഗമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് ആ നരിക്കോട് നാരായണൻ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട് ഉദയഗിരിയിലെ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ സന്യാസിയായി എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രിയയെ ഒന്ന് കാണണം കാണണം സാർ തീർച്ചയായും ശരി എന്താ മുഖമല്ലാതിരിക്കുന്നേ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വന്നപ്പോ മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാ എന്തുപറ്റി കൃഷ്ണപ്രിയ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറാണ് ഊട്ടിയിൽ എനിക്ക് അവരെ പോയി ഒന്ന് കാണണം ഹലോ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ കൃഷ്ണപ്രിയക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു രാജശേഖരനാണ് ഞാനിപ്പോ സ്കൂളിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രിയ ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് വരാം എനിക്ക് പഴയ പുഴക്കരയിൽ വരെ ഒന്ന് പോണം
ഞാനും നോക്കട്ടെ ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം നോർമലാണ് ചെസ്റ്റ് എക്സറേയിലും സ്കാനിലും ഒന്നും കാണാനില്ല ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസോർഡർ അതായത് ഡിസോസിറ്റി കൺവെർഷൻ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മാനസിക പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡേഞ്ചറസ് വളരെ ആഴത്തിലുള്ളൊരു മുറിവ് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ശരിയാണ് നീ കുറച്ച് വെള്ളം കിടത്തേ ഉം 
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോളടക്കം സൃഷ്ടിച്ച രാജൻ സംഭവത്തിന്റെ സത്യം മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറത്തുവരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് കായണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജൻ വാര്യരുടെ തിരോധാനത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന നരീക്കോട് നാരായണനാണ് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് റിട്ടയേർഡ് ഡി വൈ എസ് പി ആയ നരീക്കോട് നാരായണൻ ഇപ്പോൾ ഗുരു ആത്മീയാനന്ദ ചൈതന്യയുടെ ആശ്രമത്തിലെ അന്തേവാസിയാണ് സ്വാമി സത്യാനന്ദൻ എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന നരീക്കോട് നാരായണൻ നാളെയാണ് കോടതിയിൽ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനിയും തിരിച്ചു വരാത്ത വരില്ലെന്നുറപ്പുള്ള രാജൻ വാര്യർ കോഴിക്കോട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് രാജൻ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേരെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും മൂന്നു പേരെ മാത്രം വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു നക്സൽ വർഗീസ് വധം സംബന്ധിച്ച കോടതി വിധി വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നരീകോടൻ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നക്സൽ വർഗീസിന്റെ കൊലപാതകം വെളിപ്പെടുത്തിയ മുൻ പോലീസുകാരന്റെ മാതൃക താൻ സ്വീകരിക്കുന്നതായും നരീകോടൻ പ്രസ്താവിച്ചു നരീക്കോട് നാരായണന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വമ്പിച്ച കോളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷം മുമ്പുള്ള രാജൻ സംഭവത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വാർത്ത നിയമരംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും വലിയ ചർച്ചയായി ഇതിനോടകം മാറിയിരിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ രാജന്റെ സഹപാഠികളും രാജന്റെ കുടുംബവും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളും കാത്തിരുന്നതാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ജനിച്ചപ്പോ മുതൽ കാഴ്ചയില്ല ക്രൂരതകൾക്ക് ദൈവം നിന്ന് ശിക്ഷയാ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി പക്ഷേ സാറിന് ദൈവം കൈവിട്ടില്ല ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അഹങ്കാരത്തോടെ അതിനെ നേരിട്ടു ദൈവത്തെ കണ്ടില്ല ഇപ്പോ ഇപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായി അള്ളാഹുവിന്റെ കനിവല്ലാതെ ഒന്നും ശാശ്വതം അല്ലെന്ന് നരിക്കോടൻ സാറിന് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പഴയ എഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ പീതാമ്പരൻ എന്തിനാണ് സാറേ ഈ വേഷം കെട്ടൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു പടയാളിയും താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണേ എന്ന് വിളിച്ചു കൂവിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ പോലീസ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ നരിക്കോടൻ ചാമി മാറണോ 
ൂട് നാരായണൻ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന നക്സലേറ്റ് വർഗീസ് വധക്കേസിന്റെ സത്യം മുൻ പോലീസുകാരനായ ജയചന്ദ്രൻ നായർ വെളിപ്പെടുത്തി ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ആ മുൻ പോലീസുകാരന് അത് സാധിച്ചെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസിയായ ഞാൻ രാജൻ കേസിന്റെ സത്യം എങ്ങനെയാണ് മൂടിവെക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ അതുവഴി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ എനിക്ക് ചിലത് ഏറ്റു പറയേണ്ടതുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാൻ എസ് ഐ ആയിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തീവ്രതകൾക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ വടംവലികൾക്കുമിടയിൽ അലങ്കോലപ്പെട്ടു പോയ പോലീസ് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ ലക്ഷ്യവും മാർഗവും സംശയകരമായി തീർന്ന ഒരു കാലം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ കേട്ട കഥകളും കഥാപാത്രങ്ങളും തനിസ്വരൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പോലീസ് മേധാവിയായിരുന്ന ജയറാം പണിക്കർ ഒരു ക്രൂരനായിരുന്നില്ല അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ നാളുകളിൽ ചരിത്രഗതി തിരിച്ചുവിട്ടത് കായണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണമായിരുന്നു നക്സലേറ്റുകളാണ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചത് അതോടെ പോലീസ് സേന ഉണർന്നു ഭരണകൂടം നക്സൽ ഭീഷണി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നക്സലി സംഭവമുള്ള പ്രസ്ഥാനം ഇനി വളർന്നു വരാൻ പാടില്ല ഇന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചു നാളെ ഭരണമന്ദിരങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളും ആക്രമിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എന്ത് വില കൊടുത്തു ഇതിനെ അടിച്ചൊതുക്കിയേ പറ്റൂ സർ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്വൈരജീവിതം ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ചുമതലയാണ് ശരി സർ അതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നക്സലിസത്തെ കേരള മണ്ണിൽ നിന്ന് അപ്പാടെ തുടച്ചു മാറ്റണം ഈ കായണ്ണ സംഭവം അതിലേക്ക് ഒരു പിടിവെള്ളിയാണ് അല്ല ജയറാം പണിക്കർ ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ നരിക്കോടാ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഒരു എസ് ഐക്ക് ഇപ്പോൾ ഐ ജിയുടെ പവറാ ഇത് സൈന്യാധിപൻ ഞാൻ വെറും ഒരു മന്ത്രി നാരായണ പോയിക്കോട്ടെ അല്ലേ പണിക്കരെ വിളിപ്പിച്ചതിന്റെ കാര്യം അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും സാർ കായണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച നക്സലുകളെ പിടികൂടുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നക്സലിസത്തെ കേരള മണ്ണിൽ നിന്ന് വേരോടെ പിഴുതെറിയ അതല്ലേ സാർ എക്സാക്ട്ലി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഞാൻ തനിക്ക് നൽകുന്നു ഓർഡർ വിൽ ഫോളോ യെസ് സാർ സർ നമുക്ക് ഒരു രഹസ്യ സങ്കേതം തയ്യാറാക്കണം സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ ഒരിടം യെസ് നരിക്കോടനെ വിശ്വസിക്കാം അതിന്റെ ചുമതല അയാളെ ഏൽപ്പിക്കാം ഓക്കെ സർ ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സർ കായണ്ണ സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചതിൽ എത്ര പ്രതികളെ കിട്ടി അഞ്ചു പേരെ കിട്ടി സാർ മുരളി കണ്ണമ്പുഴയെ കിട്ടിയിട്ടില്ല മുരളി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടെററിസ്റ്റ് ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദിസ് ആക്ഷൻ സോ വി മസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് മുരളി ഇഫ് യു ഗുഡ് ട്രാപ്പ് മുരളി ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു പിക്ക് ഓഫ് ദി റൂട്ട് ഓഫ് നക്സലിസം യെസ് സർ ആർ ഇ സിയിൽ മുരളിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും ആരൊക്കെയാണോ സാർ നാലു പേരുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ചത് അതിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഒരു രാജനാണ് രാജൻ എന്ന പേര് വിളിക്കുന്ന പലരും കാണില്ലേ ഉണ്ട് സർ മുരളിയുടെ കൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു രാജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐയുടെ തീപ്പ് ഒരു നേതാവായിരുന്നു അയാൾ മുഴുവൻ പേര് രാജശേഖരൻ മുരളി എവിടെയുണ്ടെന്ന് അവനറിയാം അവനോടത്ത് ആക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാർ എങ്കി
രാജശേഖരനെയും മറ്റും ഇന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം താൻ ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ സാർ ഹിറ്റ്ലർ യഹൂദരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഏത് മാർഗമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ ഫ്രം ടുഡേ ദിസ് ഇസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് ബട്ട് യു മസ്റ്റ് റിമംബർ വൺ തിങ് പോലീസ് ആരെയും കൊല്ലരുത് സത്യം പറയിക്കണം അതിനായി ദണ്ഡനമുറകൾ സ്വീകരിക്കാം അതിനുശേഷം നിയമത്തിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ യെസ് സാർ അപ്പോ ഇന്ന് ഡോബി കോളനിയും ആർ ഇ സിയും അല്ലേ യെസ് സാർ ഓക്കെ നിനക്ക് പോലീസുകാരെ കൊല്ലണം കഴിവറണം നീ മുരളിയുടെ കൂടെ ഡോബി കോളനി പോയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ആർ ഇ സി വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തിനു ഡോബി കോളനി പോണം മുരളി എന്റെ നല്ല സുഹൃത്ത മുരളിയുടെ കൂടെ വെറുതെ പോവും അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിനല്ല നീ മുരളിയുടെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഡോബി കോളനി വെറുതെ പോവുക സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ പോകാതിരിക്കുക മുരളി നല്ല സുഹൃത്തുമാണ് കൊള്ളാം മാഗ്നിഫിഷൻ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മുരളിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴാ പോകാറുള്ളത് രാത്രിയോ പകലോ പകല അവനിപ്പോ എവിടെയാണെന്ന് നിനക്കറിയാം അവൻ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവനെ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അയ്യോ കള്ളം പറയുന്നു അവൻ എവിടെയുണ്ട് പറയാൻ നിനക്കറിയാം അവൻ എവിടെയുണ്ടോ കാക്കിയിട്ടവനെ തൊട്ട് കളിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ നിങ്ങൾ പോകാന്ന് വിചാരിച്ചോടാ കഴിവാടെ മോനെ മുതലാളിമാരുടെയും പോലീസുകാരുടെയും കഴുത്ത് വട്ടാനിറങ്ങി അവന്റെ കയ്യാ സാറേത് കായണ്ണെ പോലീസിന്റെ നെഞ്ചത്തിയോട് കാര്യങ്ങളെ സാറേത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഓടിച്ച് മടക്കി കളയണോ എവിടാ നിന്റെ മറ്റവൻ മുരളി
എടാ മോനെ എനിക്ക് യുവാക്കളെ തല്ലുന്ന ഇഷ്ടം നീ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല നിന്നെ തല്ലിയത് പോലീസിനെ അപമാനിച്ചത് പോലീസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന പിള്ളേര് സത്യം പറയടാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കാൻ നീ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവൻ എവിടെയുണ്ട് പറയടാ മോനെ രാജശേഖര രാജശേഖരൻ ഞാനോ തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്താ ഇവനെ കൊണ്ട് വിടാനല്ലേ ഇവൻ നിരപരാധിയാ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവന്റെ ആത്മവിശ്വാസം അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുഖത്ത് ഉപ്പാനുള്ള ധൈര്യം അവൻ ഉണ്ടാവില്ല അവൻ രാജശേഖരനല്ല ഉറപ്പാ ഒരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിപ്പോയത് കയ്യബദ്ധം ഏതുവിധമായാലും ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് കൊലപാതകം തന്നെയാ 
ഐ പി സി ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു നെഗ്ലിജൻസ് അതിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ തീരൂ കോൺസ്റ്റബിൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ജയറാം പണിക്കരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിലെ മനുഷ്യനെ കണ്ടത് ഞാൻ അപ്പഴാ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറ്റവാളിയായി ലോക്കപ്പിലായി ജയറാം സാറിന്റെ ആ ശിക്ഷയിലൂടെ എന്റെ മനസ്സിലെ നരിയുടെ പല്ല് കൊഴിഞ്ഞു എന്റെ കൈകൊണ്ട് പൊലിഞ്ഞ ഒരു ജീവന്റെ വില ഞാൻ അറിഞ്ഞു ശിക്ഷയേറ്റുവാങ്ങാൻ മനസ്സിനെ ഞാൻ പാകപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനോ ജയറാം പണിക്കർ സാറോ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് അന്ന് രാത്രി എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു മരിച്ചോ എന്ത് ലോക്കബിലാക്കിയെന്നോ പണിക്കരില്ല ഇവിടെ ഞാനിതാ വരുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയൂ എവിടെടോ അകത്തുണ്ട് മരിക്കോടൻ എവിടെ ഇതാ അവിടെ വരണം സർ ഞാൻ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ വിദേശത്ത് പോയി പഠിച്ചത് ഇതാണോ നമ്മുടെ വലം കൈയായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചെറിയൊരു കയ്യബദ്ധത്തിന്റെ പേര് ലോക്കപ്പെടുക താൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല സാർ കയ്യബദ്ധമാണെങ്കിൽ കൊലപാതകമല്ലേ എനിക്ക് അയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും ഒരു നിരപരാധിയെ കൊന്നതിന് ഓ തന്റെ ഒരു ആദർശം എടോ ഇതെന്റെ രാഷ്ട്രീയ സദാചാരത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാ തനിക്കറിയാമല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി ആദർശശാലിയാണ് അങ്ങേരുതിൽ താല്പര്യം കാണിക്കും അതോടെ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തകരും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എനിക്കിരിക്കേണ്ട കസേരയാണ് പഠിക്കരേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാ സമ്മതിക്കുന്നു ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്നത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാ പക്ഷേ സംഭവിച്ചു പോയില്ലേ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ഇതൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റുമോ അത് എന്താ തനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ ഏതായാലും നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഇത്രയും ചെയ്തു വെച്ചു ഇനി ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ആർക്കും ദോഷം വരാത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ വേണമല്ലോ ആ കിടക്കുന്ന പയ്യൻ എനിക്ക് നാശം വിതയ്ക്കും അവന്റെ ചിതയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന തീനാളമുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളെയെല്ലാം ചാമ്പലാക്കും അതുകൊണ്ട് താൻ അത് നരിക്കൊട്ടിനെ റിലീസ് ചെയ്യൂ ഇറ്റ്സ് മൈ ഓർഡർ നോക്ക് രാജൻ എന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുമില്ല കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുമില്ല പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ സർ കമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടല്ലോ എല്ലാം തീ വിഴുങ്ങട്ടെ അവന്റെ ചാരം പോലെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ി 
പോലും ബാക്കിയാവരുത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കത്തിക്കണം എടുത്തോണ്ട് പോണോ വേഗം സിക്കൂഷിനെ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിനെ അത് വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഞാൻ ആത്മീയ വഴിയിൽ വന്നത് എല്ലാം ആത്മീയതയിൽ മൂടിവെക്കാനാണ് ഞാൻ സന്യാസിയായത് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ പോലെ രണ്ടുപേരിനെ തേടി വന്നു മുരളി കണ്ണമ്പുഴയുടെ രാഷ്ട്രീയ സുഹൃത്തായ രാജശേഖരനെ തേടിയാണ് ഞാൻ ആ റീസിയിൽ പോയത് പക്ഷേ കിട്ടിയത് രാജനെ ആയിരുന്നു ആ രാജശേഖരനാണ് ചീഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണറായ രാജശേഖരൻ സാർ മറ്റൊരാൾ രാജന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ കൃഷ്ണപ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട് കോടതിയോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നീതിപീഠം എനിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണം മറ്റൊന്ന് പോലീസുകാരും മനുഷ്യരാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ കയ്യിലെ വെറും ആയുധമാവരുത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലീസിനൊരു സാംസ്കാരികതയുണ്ട് അത് നിയമപാലനത്തിൻ്റെതാണ് നീതി നിയമവും നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് പോലീസിൻ്റെ ചുമതല ഇത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം പൊതുജനത്തിൻ്റെ ശത്രുവല്ല പോലീസ് ഒരിക്കലും ഒരു പോലീസുകാരനും സമൂഹത്തെ ശത്രുവായി കാണില്ല പക്ഷേ സമൂഹം പലപ്പോഴും പോലീസിനെ ശത്രുസ്ഥാനത്താണ് നിർത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണ് പോലീസിനെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത് ജനങ്ങൾ പോലീസിനെ അകറ്റി നിർത്തിയാൽ പോലീസ് ക്രിമിനൽസുമായി അടുക്കും ഇത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പൊളിറ്റിക്സിനും പൗരനുമിടയിൽ വെറും ഉപകരണമാകാനല്ല പോലീസിന് നിർബന്ധിക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് അതിനാൽ ജനങ്ങളോടെ പോലീസിന് പ്രതിബദ്ധതയാകാവൂ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ 
പോലീസിന് വളരെ പങ്കുണ്ട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പഴയതെല്ലാം മറന്നിരിക്കുന്നു സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ പേര് സത്യാനന്ദ എന്നാണ് ആ പേരിനോട് ഞാൻ നീതി പുലർത്തുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ സത്യം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണേ 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 